குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கலாபாரதி அகாடமி உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறது இன்றைக்கு நம்முடைய விவாதம் இந்த ஜீரோ ஃபைட்ஸ் அதாவது ட்ரா டாலரண்ட் பிளான்ஸில் உள்ள அடாப்டேஷன் தன்னை அந்த வெப்பத்திற்கு ஏற்ப எப்படி தகவமைத்துக் கொள்கிறது அதற்கான மாடிஃபிகேஷன்ஸ் என்னென்ன நடக்குது இந்த மாடிஃபிகேஷன்ஸில் மூணு டைப் இருக்குது ஒன்று மார்ஃபாலஜிக்கல் அடாப்டேஷன் அதாவது எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சரில் எந்த விதமான மாறுபாடுகள் அடைஞ்சிருக்கு தென் அனாட்டமிக்கல் அடாப்டேஷன் அதை உள்ளே வெட்டி பார்த்தோம் சொன்னால் உள்ளே இருக்கக்கூடிய செல்லுலர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதுலேயே மாற்றங்கள் இருக்குது தட் இஸ் கால் அனாட்டமிக்கல் அடாப்டேஷன்ஸ் மூணாவதாக ஃபிசியாலஜிக்கல் அதனுடைய ஃபங்க்ஷனிங்லேயும் தேர் ஆர் அடாப்டேஷன்ஸ் நவ் வில் கோ டு ஜீரோ ஃபைட்ஸில் மார்ஃபாலஜிக்கல் அடாப்டேஷன் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சரில் என்னென்ன அடாப்டேஷன்ஸ் அதில் நடக்குது ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரூட் சிஸ்டத்துக்கு போனீங்கன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ரூட் சிஸ்டத்துடைய வேலை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் டூ அப்சார்வ் தி வாட்டர் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ் ஃப்ரம் தி சாயில் இதுதான் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் ஸோ இது ஏர் ஏரிட் ரீஜன் டெசர்ட் ரீஜன் அல்லது வாட் ரெயின்ஃபால் ரொம்ப கம்மியாக இருக்க இடத்துல அல்லது சாயில் நல்லா இல்லாத இடத்துல அதாவது சாயிலுடைய கேப்பிலரி சிஸ்டம் சரியில்லை அங்கே வாட்டர் அப்சார்வ் பண்ண முடியாது ஸோ ரூட் சிஸ்டம் இஸ் வெல் டெவலப்டு அதுதான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் எந்த அளவுக்கு அதனுடைய ஷூட் சிஸ்டத்தை விட ரூட் சிஸ்டத்தினுடைய ரேஷியோ ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ரொம்ப ஒன்று பறந்து பட்டு போயிருக்கும் ஏராளமான ரூட் எண்ணிக்கை இருக்கும் அந்த இட் ஹேஸ் காட் ரூட் ஹேர்ஸ் அண்ட் ரூட் கேப்ஸ் ஸோ தட் அந்த ட்ரை சாயிலில் நல்லா பெனிட்ரேட் பண்ணி போக முடியும் ரூட் சிஸ்டம் இஸ் கிரேட்டர் தேன் தி ஷூட் சிஸ்டம் அதனுடைய ரேஷியோ என்ன ஷூட்டை விட ரூட் சிஸ்டம் ரொம்ப அதிகமாக வளர்ந்துருக்கும் ஸ்டெம்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெம்ஸ் ஆர் ஹார்ட் அண்ட் உடி ஏன் ஹார்ட் அண்ட் உடியாக இருக்கணும் அப்போ தான் ஹை டெம்பரேச்சரை பிளான்ட்டுக்குள்ளே அந்த டெம்பரேச்சர் விடுற நம்ம தடுக்க முடியும் இட் இஸ் அ ப்ரொடெக்டிவ் மெஷர் ஓகே தென் தி ஸ்டெம்ஸ் மே பி ஏரியல் ஆர் அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம்ஸ் அண்டு லீவ்ஸ் இது மேலே தெர் இஸ் வேக்ஸ் உட்டியாக லாட்டா மேலே வேக்ஸ் மாதிரி கியூட்டிகள் கோ வேக்ஸ் கோட்டிங் இருக்குது அண்டு வித் டென்ஸ் ஹேர்ஸ் இதுக்கு ஷேடு கொடுக்கும் அந்த ஹேர்ஸு ஓகே தென் இந்த பிளான்ட்டில் இந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்கிறதுக்கு ரூட்டுடைய லீஃபுடைய லேமினாவுடைய ஸ்ட்ரக்சரை ரொம்ப குறைச்சி போயிடுது ஸோ தெர் இஸ் அனதர் ஸ்ட்ரக்சர் கார்டு கிளாட் அவுட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் அஸ்பாரகஸ் அஸ்பாரகஸில் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ஆர்கன் பார்த்தீங்கன்னா லீஃபு ரொம்ப ஸ்கேலியாக போயிடுது என்ன அப்போ அந்த லீஃப் வந்து என்ன செய்ய முடியாது ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் பெருசாக யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த ஆக்சிலேரியில் இடத்துலேருந்து அதனுடைய பிட்டியோல் ஒரு கிளாடோடாக மாறி டெவலப் ஆகிடுது ஜஸ்ட் லைக் அ லீஃப் அனாட்டமிக்கலாக இட் இஸ் லிட்டில் டிஃப்ரெண்ட் திஸ் இஸ் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ஆர்கன் திஸ் கால்டு கிளாடோ திஸ் கால்டு கிளாடோ தென் லீவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் லெதரி ஸோ இட் கேன் பி ஷேடு கொடுக்க முடியும் டெம்பரேச்சர் ஸ்டேட் வே லீவ் லீஃப் மேலே ரேடியேஷன் இல்லாமல் தடுக்க முடியும் அண்டு ஷைனி ஸோ தட் லைட்டை வந்து ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணி வெளியில் கொண்டு போக முடியும் அண்ட் ஹீட்டையும் வெளியில் ரெஃப்ளெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ பிளான்ட் கேன் பி கெப்ட் லிட்டில் கூல் ஓகே எக்ஸாம்பிள் வந்து யூஃபோர்பியா அகேசியா ஜிசிஃபஸ் அண்ட் கேப்பரிஸ் இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஸ்டிப்யூல்ஸ் ஆர் மாடிஃபைட் இன் டு ஸ்பைன்ஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டிப்யூல் பார்த்தா முள்ளு முள்ளாக மாறிடுது என்ன அப்போ என்ன அர்த்தம்னா டிரான்ஸ்பிரேஷன் இஸ் ரெடியூஸ் ஒன்று தென் என்டையர் லீவ்ஸ் ஆர் மாடிஃபைட் இந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் மாடிஃபிகேஷன் எதுக்குன்னு சொன்னால் ஸ்கேலி லீவ்ஸாக மாறிடுச்சுன்னு சொன்னால் அது மேலே டெம்பரேச்சர் படக்கூடிய அதாவது ஹீட் படக்கூடிய இடம் பரப்பளவு குறைஞ்சி போயிடும் ஸோ ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் வில் பி வெரி லெஸ் ஆர் ரெடியூஸ் டு ஸ்கேல்ஸ் எக்ஸாம்பிள் அஸ்பாரகஸ் இந்த கிளாட் பார்த்தோம் அஸ்பாரகஸ்க்கு தமிழில் வந்து தண்ணீர் விட்டான் கோடின்னு பேர் தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு இருக்குது அதை ஃபுட்டாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க தீஸ் ஆர் ஆல் தி அனட்டமிக்கல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ஓகே தென் சாரி தீஸ் ஆர் ஆல் தி மார்ஃபாலஜிக்கல் மாடிஃபிகேஷன் அனட்டமிக்கல் மாடிஃபிகேஷன் பற்றி நெக்ஸ்ட் டிஸ்கஷனில் நம்ம பார்ப்போம்